Ya comenzamos otra vez de vuelta con las carreras clandestinas que se juntan allí. Vamos a escuchar, vamos a arrancar hablando, escuchando un poco, e incluso el audio ambiente si se puede, compañeros. Si es que no se puede, sigo adelante. ¿En qué, ¿En qué zona es esto, Rodolfo? En las cercanías del aeropuerto internacional eh, Silvio no. Petirossi, cuando llegaba la, la patrulleras, porque eran cinco patrulleras que estaban con para despejar, y esto incluso de, en contramano están viniendo, ¿verdad? tratando un qué poco de, 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 de salir de, ese, de, esa, de esa temática. Cuando vieron, estaban acelerando, ¿verdad? Acelerando, pero estoy a full, ¿verdad? Metiéndole acelerador a las motocicletas, a los vehículos, ¿verdad? Y porque se estaban otra vez concentrando en ese lugar una inmensa cantidad de, de gente, ¿verdad? Entonces... Eh, nosotros hicimos esa cobertura. También están las patrulleras allí en las cercanías, en, ahí sobre, a ver, la avenida Silvio Petiros y cerca de Ñu Azul, el, donde se, eh, se juntaron ellos también. Inclusive hicieron una, a ver, en, en la estación de servicios eh, detuvieron a gente. 11 motocicletas incautadas, 11 motociclistas están detenidos en la comisaría tercera central de Luque a disposición del Ministerio Público porque es la única manera, yo creo Déjame que. Déjame decir, Orama. Sí. ¿Eh? Orama. Orama, lleva. Sí. Y digo nomás con toda la tecnología que hay también, ¿verdad? Tal vez instalar cámaras. Es increíble porque esta, esto, eh, eh, además de ser este, peligrosísimo para los terceros que tienen que circular por el lugar, implica también como un problema de salud pública. ¿Cuántas, ¿Cuántos accidentes, cuántas personas quedaron eh, totalmente ya inhabilitadas para trabajar, para ser seres activos en la, en la sociedad? por culpa de un pasatiempo realmente absurdo, un pasatiempo que también sabemos que tiene un negociado enorme por detrás. Sí, sí, porque la carrera clandestina es eh, apuesta, es a full, es a full apuesta. Es, es mucha se, plata. ¿eh? Se da, sí, se da, eh, comienza porque después, imagínense, durante toda la cuarentena estos, esto se había suspendido todo, ¿verdad? No se juntaban, pero eh, ahora se están juntando de vuelta. Y bien por la policía, ¿verdad? Que es difícil porque ellos dicen, nosotros sabemos que ellos se organizan en grupo de WhatsApp y cuando, porque están lo que, lo que pescan, ¿verdad? Que tienen que avisar, ¿verdad? Cuando la policía se mueve, ellos se dispersan. Eh, es medio complicadito, ¿verdad? Pero anoche le, le cacharon, por lo menos una buena cantidad de, de personas. Estoy hablando de 11 motocicletas detenidos con la motocicleta en la comisaría de, 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 de Luque y hoy tiene que presentarse ante, ante el fiscal. Tiene que rendir cuenta de lo que haya acontecido anoche, me imagino, si no tienen documentaciones. Porque estoy más que convencido que esas motocicletas no tienen documentos. ¿Saben por qué? Porque son los vehículos, las motocicletas desarmadas, que, eh, que recicladas, ¿no? recicladas como para adaptar a una carrera. Entonces sacan de una motocicleta a otro, adaptan eh, ciertos, eh, ciertas partes de la motocicleta como para que la tome, eh, tenga mayor velocidad esa motocicleta. Y entonces, no, lógicamente, no va a tener la documentación pertinente. Y estoy más que convencido. Entonces, esas motocicletas van a ser incautadas. Vayamos a escuchar al oficial de policía, Julio Bogado. Y normalmente son motociclistas y eh, piruetas, realizan piruetas sobre autopistas, inclusive algunos eh, tratan de jugar carrera, carrera clandestina, si sí, sí, no se percatan de la presencia policial, sí, principalmente. Además del peligro que representa, ¿no? Exactamente, principalmente para la integridad física, incluso la, la vida corre peligro en esta situación. Sí, no solamente ellos, sino la gente que, que habitualmente circula por Circulan la por, por la autopista. Sí, que no tienen nada que ver en no el tema. No tienen nada que ver en el tema y a causa de esta situación, de repente se puede llevar una situación inesperada. Sí. Eh, ¿Hubo personas demoradas? Tenía? Hasta el momento estamos teniendo cinco personas demoradas, cinco motocicletas incautadas hasta el momento sí. y recién empezamos sí. ¿Qué, ¿Qué por ejemplo no tienen esa motocicleta? Y algunos carecen de licencia la, la mayoría ¿Cómo se organizan ellos? ¿Ustedes saben? Y la verdad que tenemos la información de que ellos tienen un grupo de WhatsApp a través del cual se reúnen